Ciao a tutte, allora buona domenica a tutte, questo è il video di presentazione del, della seconda puntata uh, del talk show delle curesse. Allora aspetta a me uh, introdurre il nuovo, il nuovo argomento, mi sento emozionata. 5 minuti fa ero sotto al tavolo ad aggiustare cavi e cose varie che ormai, vabbè, comunque um, naturalmente ribadisco il mio onore a far parte del uh, club, tra virgolette, delle curesse oltre ad, essere inoltre, oltre ad essere inoltre la presidentessa del club del campioncino una partecipante attiva del club della pennella cioè, ragazzi, è strano che io trovi il tempo di lavorare e devo fare anche acquisti, vabbè, non è, que non è questa la sede adatta, comunque, allora, ho intitolato eh, l'argomento, quindi il talk show di, eh, non posso dire di questo mese, comunque, eh, il nuovo talk show l'ho intitolato stile e stili, perché? Perché prima volevo brevemente parlare dello stile, e poi eh, volevo parlare, eh, sperando di essere abbastanza chiara circa il mio pensiero a riguardo, eh, sull'utilizzo eh, dello stile nella vita. Parliamo dello stile, cos'è lo stile? Non è di certo questo, no, <ride> di questi orecchini, no. Eh, lo stile è quello che, secondo me naturalmente, eh, quello che contraddistingue una persona. Eh, gli elementi caratteristici di una persona che fanno sì eh, che tu ti possa ricordare il suo profumo o il modo di truccarsi quasi sempre identico o il fatto che porta sempre uno chignon eh, o non lo so può essere in base che ne so, a un periodo storico ad esempio se io potessi eh, sarei una donna degli anni 50 quindi gonna al ginocchio e camicetta di seta ecco questo è una Kelly di Hermes, comunque, um, quindi è stile come massima libertà di espressione, quindi come ci si sente, così si è e così lo si dimostra agli altri. Il problema mi è sorto ed è per questo che ho pensato a uh, questo argomento, uh, vedendo varie cose in giro <ride> che mi hanno lasciato un po' basita, nel senso... Lo stile è sempre e comunque, cioè ci deve essere sempre e comunque, la nostra libertà di espressione la possiamo portare in qualsiasi um, settore della nostra vita, um, scuola, lavoro, in chiesa, cioè, oppure ci dobbiamo adeguare al posto in cui ci troviamo e quindi ci sono delle cose che tra virgolette non si possono fare o non si possono portare uh, o è soltanto un, um, un modo castrante di vivere la vita. Um, io penso che ogni posto abbia il suo abito. A me è stato insegnato così. Uh, ho visto in giro, uh, queste state al mare, ma anche prima, uh, cose che, devo dire la verità, non, non mi sono molto piaciute. Perché dico che ogni posto deve avere il suo abito? Perché è una questione di rispetto. Vi faccio un esempio banalissimo, io sono cattolica, vado in chiesa e mi è capitato tantissime volte di vedere uh, vestiti con le spalline, con le bretelline, uh, minigonne, uh, gomma da masticare perennemente, che da noi si dice stai facendo la scagliola, ecco. Quello non è stile, quello non è espressione di essere, secondo me, quella è semplice maleducazione, ecco. Ho notato anche in, uh, in luoghi storici uh, la gente non, non, non si rende conto che ci sono dei posti dove uno non può andare in ciabatte e copri costume. Uh, stessa cosa vale per il make-up. Uh, non puoi arrivare in spiaggia se, uh, ragazzi questo è il mio parere eh, quello che penso io sullo stile non puoi arrivare in spiaggia perfettamente truccata uh, con un bikini uh, ridottissimo anche se non te lo puoi permettere e non sto parlando di me uh, e con una bronzatura <ride> total io ho visto delle cose che sono rimasta veramente basita, ma non solo da ragazze, perché una ragazzina quindicenne con un corpo acerbo, 
con un bikini molto ridotto oppure anche un po' truccata è anche simpatica ma vedere una signora cinquantenne oppure una signora mh, più giovane uh, truccata sotto al sole uh, cosparsa di olio <ride> io rimango basita Qualcuno dirà, qualcuno dirà che io sono un po' bacchettona, forse è così, però preferisco essere così, nel senso che noi possiamo divertirci con il make up, possiamo divertirci uh, con i vestiti, possiamo usare qualsiasi cosa, ma c'è modo, modo e tempo per fare qualsiasi cosa. Um, mi ricordo che molto spesso uh, alcuni trucchi che io ho fatto mi è stato detto sai sono troppo appariscenti oppure sento uh, di altre, um, altri commenti ad altre guru che dicono si, si trucca troppo pesantemente io non credo allora io um, sinceramente uh, non andrei mai uh, in ufficio truccata come stasera ad esempio anche perché la mattina a fare queste cose avercene uh, però per esempio io vedo tante ragazze di oggi che vanno a scuola perfettamente truccate con la riga di eyeliner partendo dal fatto che io mi sono truccata e ho iniziato a truccare tardissimo a 17 anni e l'unica cosa che mettevo era il rossetto un rossetto un po' di matita sulle labbra l'ombretto è arrivato dopo <ride> ma dopo 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 però vabbè ognuno fa quello che vuole però andare a scuola alle 8 della mattina perfettamente truccate con chili di terra in faccia perché poi sai sei alle prime armi vuoi sperimentare però non sai ancora bene come dosare i prodotti mi sembra un po' eccessivo allora da oggi in poi quindi mi chiamerete bacchettona mi chiamerete bacchettona ma questo è il mio modesto pensiero quindi è bellissimo avere uno stile è bellissimo avere dei tratti caratteristici che ci fanno ricordare dalle persone um, però a tutto c'è un c'è sempre la mezza misura che è quella che secondo me uh, può tranquillamente uh, essere alla base almeno della mia vita nel senso che sto facendo un giro di parole una gincana mi sto incartando da sola spero di essermi ragazze ragazze è settembre orsù è settembre siamo appena tornati alle vacanze comunque il concetto spero sia stato uh, chiaro io vorrei sapere le altre cosa ne pensano nel senso Niente, eh, siamo liberi, siamo in democrazia eh, faccio quello che voglio mi trucco come voglio, mi vesto come voglio eh, vado dove voglio oppure a tutto c'è un limite quindi io per andare al lavoro non eh, mi vesto a minigonna inguinale top eh, me, eh, preferisco un abbigliamento del genere per la sera io saluto tutte, saluto le altre guresse, ehm, spero che questo argomento sia fonte di dibattito, spero di essere stata abbastanza chiara, ma è difficile. E perché non mi faccio una scaletta, mi dovrei fare una scaletta, è solo quello, è tutta una questione di scaletta. E detto questo, ah, un'ultima un cosa. Ma voi, dei pantaloni a vita bassa, cosa ne pensate? Perché a me, modestamente, mi verrebbe uno sguarau, anche potendoli portare. Ma poi sono orrendi! Ragazzi, ma soprattutto i maschi, nessuno ha voglia di vedere le vostre mutande, credetemi, nessuno. Ragazzi, ho sbroccato definitivamente. Sembro anche cata rifrangente con questi orecchi. Vabbè, ragazzi un bacio a tutte, ciao!